Endlich ist wieder Omatag. Marga Linzmeier besucht Julia und Sophia. Vorfreude bei Familie Häuser. Hallo Frau Linzmeier. Hallo, schön, dass ich Sie das sehe. Erste Frage, wie geht's denn eigentlich den Zwillingen? Ja, geht ganz gut, ein bisschen schnupfen, ein bisschen husten. Julia und Sophia sind nicht die Enkeltöchter von Marga Linzmeier. Die gelernte Kinderkrankenschwester ist nämlich ihre Leihoma. Sie spielt mit den Säuglingen, passt auf sie auf, füttert sie. Was eine Oma halt so macht. Die Großeltern wohnen zu weit weg, um die junge Familie im Alltag zu entlasten. Aber auch Eltern brauchen mal Zeit für den Arzt oder den Friseur. Und genau da hilft Marga Linzmeier. Mit Babys kennt sie sich wirklich aus. Meine Motivation war meine eigene Situation, als ich eben eine junge Mutter war mit zwei kleinen Kindern und eben keine Oma hatte. Die beiden Omas waren sehr weit entfernt und ich das einfach gut nachvollziehen kann, wie es einer Mama geht, die kleine Kinder zu versorgen hat. Mit Julia und Sophia hat Marga Linzmeier zwei fröhliche Wunschenkel gefunden und eine sinnvolle Aufgabe. Für die Rente fühlt sich diese Oma nämlich noch viel zu fit. Caritas Zentrum Otto Brunn, Schenk, grüß Gott. Die Caritas bringt Ersatz Omas und Opas mit ihren Wunschenkeln zusammen. Gar nicht so einfach. Viele ältere Menschen können nicht weit fahren, viele wollen nur größere Kinder betreuen. 80 junge Familien warten allein im Münchner Süden auf eine Leihoma. Die Caritas ist also ständig auf der Suche. Das Wichtigste ist, dass sie einfach Lust und Freude dran haben, mit Kindern was zu machen, auch in eine Familie reinzugehen, ganz neue Erfahrungen dort zu machen, auch vielleicht zu den Eltern der Kinder dann ein besonderes Verhältnis aufzubauen. Es soll wirklich sein, eine, ja, eine Beziehung wie zwischen Großeltern und Enkeln. Hallo, wieder da. Hallo. Bei Familie Häuser hat das geklappt. Julia und Sophia haben Spaß mit Oma und Mutter Anja hat einmal pro Woche Zeit für sich. Aber fällt es ihr nicht schwer, ihre Babys bei einer Fremden zu lassen? Die Frau Linzmeier macht das so super und ist ein solcher Schatz, auch im Umgang mit unseren Babys. Und die macht das so toll, dass es mir eigentlich gar nicht schwer fällt. Also ich saus einfach raus und bin dann auch gleich wieder da und freue mich natürlich, alle wiederzusehen. Aber es fällt nicht schwer. Die Leihoma weiß, wenn die Zwillinge alt genug sind, will Mama Häuser auf jeden Fall wieder arbeiten. Kind und Karriere zu vereinbaren, das ist für viele Frauen immer noch schwierig. Das Projekt Leihoma kann da etwas verändern.